പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഈശോ വിഷയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഈശോയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പത്തിൽ പത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മളിന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ സംരക്ഷണവും സുരക്ഷിതത്വവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതിന് നാം ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ വചനം വ്യക്തതയോടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട വചനഭാഗങ്ങളാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വചനങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഹൃദയസ്ഥമാക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ഏതാണ്ട് ഒരേ പ്രായത്തിൽ ഉള്ള രണ്ട് മക്കളുടെ വേർപാടിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അത് എടുത്തത് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അതിൽ ഒരു സംഭവം ഒരു പെൺകുട്ടി അവൾ മരിച്ചു യൗവനപ്രായത്തിൽ അവൾ മരിച്ചു അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അത് വലിയ ഷോക്കായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടത് അവളുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അപ്പൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോലും ഇറങ്ങുന്നില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഡിപ്രഷൻ കൊടുക്കുകയും ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാവുകയും ചെയ്തു ഏതാണ്ട് ഇതേ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു മകൻ മരിച്ചപ്പോൾ ആ മകൻ്റെ അമ്മ ഈ മകൻ്റെ ശവശരീരത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ചേതനയറ്റ ശരീരത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാനും കണ്ടതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മകനെ ഓർത്ത് നിങ്ങളാരും വേദനിക്കേണ്ട ആകുലപ്പെടേണ്ട കാരണം അവൻ ജനിച്ചപ്പോഴേ അവൻ്റെ ആയുസ് ഇരുപത്തഞ്ചെന്ന് ദൈവം എഴുതി വച്ചിരുന്നു ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലം അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനായി ജീവിച്ചു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവനിൽ അഭിമാനമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഒരു പരിഭവം പറയുന്നില്ല എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യത്യാസം വന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമറിയാതെ ജീവിക്കുന്നവർക്കും തമ്മിൽ രാപകൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ സുരക്ഷിതരായി ജീവിക്കേണ്ടതിന് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടാതെ ധൈര്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില വചനഭാഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വചനം ഇതാണ് നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തിയെട്ട് പതിമൂന്ന് നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തിയെട്ട് പതിമൂന്നാമത്തെ വചനം നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ശ്രവിച്ച് അവ ശ്രദ്ധാപൂർവം പാലിക്കുമെങ്കിൽ നിനക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും അധോഗതി വരില്ല ദൈവവചനം പറയുകയാണ് നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ പതിമൂന്ന് നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ശ്രവിച്ച് അവിടുത്തെ വചനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നീ ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും നിനക്ക് അധോഗതി വരില്ല പതിവുണ്ട് അധോഗതി ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻ ദൈവത്തെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണം രണ്ടാമത്തെ വചനം ലേവിയറുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയഞ്ച് പതിനെട്ടാമത്തെ വചനമാണ് ലേവിയർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ പതിനെട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകളും നിയമങ്ങളും അനുസരിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു കാര്യം സുരക്ഷിതത്വം അതിന് ദൈവം വീണ്ടും പറയുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ഈ സുരക്ഷിതത്വം ദൈവം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിയേഴ് മൂന്നാമത്തെ വചനം സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിയേഴ് മൂന്ന് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് നന്മ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ സുരക്ഷിതനായി വസിക്കാം ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസമർപ്പിക്കണം ഒപ്പം നന്മ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭൂമിയിൽ സുരക്ഷിതരായി വസിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിയേഴിൻ്റെ നാലാമത്തെ വചനം പ്രത്യേകം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതേ വീണ്ടും നമുക്ക് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിയേഴ് അഞ്ചാമത്തെ വചനം കൂടി എടുക്കാം ഇതേ സങ്കീർത്തനത്തിൽ അടുത്ത വചനമാണ് നിൻ്റെ ജീവിതം കർത്താവിന് ഫലമേൽപ്പിക്കുക കർത്താവിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുക അവിടുന്ന് നിന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളും കർത്താവ് നമ്മെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മെ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണ് അപ്പം അതിന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ ജീവിതം കർത്താവിന് ഭരമേൽപ്പിക്കണം പാപത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് കർത്താവിന് ഭരമേൽപ്പിക്കണം കർത്താവിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കണം അവിശ്വാസികളായിട്ടും നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടും ഒക്കെ അല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത് കർത്താവിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നിന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളും വീണ്ടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഞ്ചാമത്തെ വചനം സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ആറാമത്തെ വചനമാണ് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി രണ്ട് ആറാമത്തെ വചനം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ കഷ്ടത കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയാലും ദൈവഭക്തനെ അത് സമീപിക്കില്ല കഷ്ടത കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയേക്കാം സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ആറാമത്തെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ സംരക്ഷണം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം നമുക്ക് ചുറ്റും കഷ്ടത കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയേക്കാം അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ആ കഷ്ടതകൾ അതിന് ഒരു മാറ്റം വരാൻ അതിൽ നിന്ന് അതിനൊരു വിരാമം സംഭവിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടവരാണ് പക്ഷെ ഒപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിക്കണം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർ ഭയപ്പെടുമ്പോഴും നിർഭയരായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിന് കർത്താവ് പറയുകയാണ് കഷ്ടത കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയാലും ദൈവ ഭക്തനെ അത് സമീപിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി ഭയപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കി ശക്തി സംഭരിക്കേണ്ട വിശ്വാസത്തിൽ വളരേണ്ട ഒരു സമയമായിട്ട് ഈ സമയത്തെ നമ്മൾ കാണണം ആറാമത്തെ വചനം മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ തന്നെയാണ് പത്താമത്തെ വചനം നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായൊരു വചനം ദുഷ്ടർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന വേദന വളരെ വലുതായിരിക്കാം എന്നാൽ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ എനിക്ക് കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം വലയം ചെയ്യും കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മളെ വലയം ചെയ്യും ഒരു ലാമിനേഷൻ പോലെ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മളെ വലയം ചെയ്യും ആ സ്നേഹവലയത്തിന് പുറത്തു വരാതെ ആ വലയത്തിൽ നമ്മൾ വസിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സക്രിയയുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വചനമാണ് ഏഴാമത്തെ വചനം ഏഴാമതായി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വചനമാണ് സക്രിയ രണ്ട് അഞ്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അഗ്നി കൊണ്ടുള്ള കോട്ട ഈ കോട്ട ദൈവം നമുക്കായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കും നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അഗ്നി കൊണ്ടുള്ള കോട്ട നമുക്ക് ചുറ്റും ദൈവം നൽകും ദൈവം സൃഷ്ടിക്കും ആ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ വസിക്കുന്നവർ സുരക്ഷിതരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ മറക്കരുത് ഏഴാമത്തെ കാര്യമാണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടത് എട്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുപത് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുപത് ദൈവത്തിലും പ്രവാചകന്മാരിലും വിശ്വസിക്കുവൻ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും നിങ്ങൾ വിജയം വരിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തിലും ദൈവം അയക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരിലും ദൈവം സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കാം പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ദൈവത്തിലും ദൈവം അയക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരിലും വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുവൻ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും എന്നാണ് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ഒൻപതാമത്തെ വചനം ബാറൂക്ക് അഞ്ചിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വചനം വചനം പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ വസിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായി നടക്കും നമ്മൾ വസിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ സുരക്ഷിതരായി നടക്കും അവരെതിരെ നടന്നാലും ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും പത്താമത്തെ വചനമാണ് മത്തായി അഞ്ചിൻ്റെ പതിനൊന്ന് നമുക്കറിയാം സഹനത്തിലും ആനന്ദിക്കാൻ പഠിച്ചവർ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും മത്തായി അഞ്ച് പതിനൊന്ന് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ അവഹേളിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആനന്ദിച്ച് ആഹ്ലാദിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സഹന വേളകളിലും ആനന്ദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വചനങ്ങൾ തരുന്ന സന്ദേശം ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട്
ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സുരക്ഷിതരാക്കണമെന്ന് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ഭർത്താവിശംശയുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളോട് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ ഈ സംശയിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ